Aujourd'hui, je vais évoquer un auteur contemporain dont l'imagination a permis d'aboutir à l'écriture d'une vingtaine de nouvelles fantastiques, et ce, depuis 2018. Il s'agit de Paul Honestom. Bonjour. Dans sa collection « Histoire de la morte mort », elle a, je cite l'auteur, « C'est une mort discrète, insignifiante, c'est une mort vécue et ressentie au quotidien. » Alors, sans plus tarder, je vous propose d'écouter l'une des nouvelles de Paul Honestom intitulée « Il l'a trouvé » publié en 2021 sous licence Creative Commons sur Atramenta, service de publication d'œuvres écrites en ligne, en e-book, en livre audio et en livre papier. Étudiante en lettres classiques à la Sorbonne, j'aime beaucoup la Renaissance française et particulièrement Rabelais. Je ne suis pas un grand spécialiste, non, mais j'ai lu toutes ses œuvres dans le texte avec d'excellentes éditions, les principaux commentateurs, diverses études à son sujet et nombreux de ses contemporains. C'est justement peut-être là que se trouve le problème. Les professeurs m'ennuient. Ils rabâchent, répètent, s'écoutent parler, radotent et ne m'apprennent plus rien de nouveau, alors que ce que je voudrais, moi, c'est précisément ça, de la nouveauté. J'ai donc décidé de me payer un petit voyage en Normandie, en Seine-Maritime, à Rogerville très exactement. Durant les cours, j'ai fait la connaissance d'un compagnon de ce village même, qui lors d'une conversation sur Rabelais, bien sûr, m'a confié que dans sa famille, il y a très longtemps, certains de ses ancêtres racontaient que Rabelais en personne oui, Rabelais lui-même aurait passé quelques jours chez eux, sous leur toit, dans les combles, où était aménagée une chambre à lire tranquillement, à étudier, à l'abri de ses nombreux ennemis, autorités de la Sorbonne ou religieux influents, tout en préparant un séjour en Angleterre. L'étudiante en question, qui se prénomme Léon, n'était sûr de rien. Mais son arrière-grand-père aurait fait allusion à cette histoire une fois. Se rendant compte de ma passion pour cet auteur, il ajouta que si un jour je voulais passer chez lui, en Normandie, pour faire un tour et en savoir plus, en avoir le cœur net, sa grand-mère, désormais dernière résidente de la maison, m'y recevrait avec plaisir. Il n'eut pas à le répéter. Un mois plus tard, le semestre achevé, au début des vacances d'été, je décidai de m'y rendre. L'invitation tenait toujours, évidemment. Il n'eut qu'à prévenir sa grand-mère et s'excusa de ne pas pouvoir m'accompagner, tout occupé qu'il était par son petit boulot à mi-temps dans un hôtel parisien. Après avoir pris le train, puis un bus, j'arrivai enfin à Rogerville. Il ne me resta qu'à marcher selon les indications de Léon, et quelques heures plus tard, je me trouvai face à la fameuse maison. Une imposante bâtisse, très ancienne, toute rouge, s'élevant sur deux étages. Ce qui attirait surtout l'attention était son toit immense, 
longiligne interminable d'où jaillissaient deux étroites cheminées. Je frappais. Une petite vieille, toute rabougrie et au visage dégoulinant de rides, vint m'ouvrir. « Bonjour, madame. Pardon, je suis l'ami de Léon, votre petit-fils. » Elle sembla surprise et, ne m'ayant jamais vu, s'excusa en m'assurant que je faisais erreur, rentra sa tête derrière la porte et ferma. Puis elle rouvrit. « Ah, oui, oui, ça y est, je me rappelle qu'il m'a appelé pour me prévenir. Alors c'est vous Très bien, très bien. Ben, entrez donc, c'est que je reçois très peu de visites. Il m'a tout expliqué, le petit Léon. Il n'a pas pu venir, hein Ah, il étudie, celui-là. Ça lui plaît, ça. Vous êtes l'ami, alors « Oui, en effet, et merci de me recevoir. »« Vous voulez boire quelque chose Un thé, de l'eau ?»« Non, merci bien. »« Ah, vous voulez voir la chambre, hein La vieille chambre, avec les livres. Il y en a plein, ça, c'est sûr. »« C'est ça, j'aime beaucoup lire, surtout les vieux livres. »« Oh, nous, vous savez... » On n'a jamais beaucoup lu dans la famille. On est des gens simples. Une nouvelle ride lui apparut sur la joue droite. Et tous ces livres, ils sont là-haut. Mais ça ne nous intéresse pas beaucoup. Même le petit Léon, déjà qu'il vient pas souvent. On dit que Rabelais, que François Rabelais, aurait séjourné ici, chez vous. Je ne sais pas. « Ah oui, le grand auteur d'il y a longtemps. »« Bof, on raconte ça, oui, et bien d'autres choses. »« Mon père et ceux d'avant, ils aimaient faire les intéressants. »« Ils perdaient un peu la tête. »« Alors, il y a cette histoire parmi d'autres, oui. »« Allez savoir ce que j'en sais, moi. »« Et pourtant, ça se tient. »« Je me suis toujours demandé, moi, » Comment un esprit aussi brillant et curieux, persécuté dans son propre pays, pouvait ne pas avoir pensé à en profiter pour connaître Londres, autre ville si importante de la Renaissance Honfleur, Dieppe, c'était trop évident. Il se serait caché quelque part, ici, par exemple, pour se faire oublier, brouiller les pistes et prendre un peu le bateau pour Londres. Tout ça vers la fin de sa vie qui est très peu connu. Il adorait les îles, les voyages, la Normandie, puis Londres. Ça se tient. Bah, je vous fais confiance, et je fais confiance au petit Léon. Vous voulez monter Je vais vous accompagner. On emprunta un ample escalier en bois très impressionnant, gigantesque, dont le bois très solide de chêne, probablement, craquait sous chacun de nos pas tout en démontrant, paradoxalement, que jamais rien n'en viendrait à bout. La solidité même. J'aurais pu peser cent kilos de plus, et il nous aurait supporté avec tout autant de robustesse. Puis l'escalier devint une échelle tout aussi large et résistante, s'élevant jusqu'à un plafond haut. On grimpa. « J'ai passé un petit coup de balai. C'est trop grand pour tout nettoyer. Pardon, excusez-moi. » Tout en haut, on arriva à une trappe. « Vous pouvez la pousser. Moi, je peux, mais... » C'est difficile. Je poussai la surface en bois. Une poulie, avec un lourd objet servant de contrepoids, fit que dès ma poussée, la trappe s'éleva brusquement, toute seule. Puis il y eut un bruit sourd de l'autre côté du plafond. 
à choc. « Ne vous en faites pas, c'est du solide tout ça, montez donc. » Je passais la tête par l'ouverture carrée de la trappe. Il s'agissait d'une pièce dans le grenier, d'une grande pièce à peine éclairée par deux lucarnes effroyablement sales et délabrées, poussiéreuses, où toutes les plus grosses araignées des environs semblaient avoir élu domicile. Elles et leurs larges toiles, énormes, collantes, enchevêtrées les unes dans les autres, affaissées sous la crasse innommable et certainement pour la plupart aussi vieille que la bâtisse elle-même. Le contrepoids en question ressemblait à un vieux radiateur venant s'écraser sur un matelas. Je compris les raisons du bruit lorsque la trappe s'était ouverte. Cette vaste pièce, aménagée en chambre, comportait deux lits et beaucoup de meubles, vraiment beaucoup, des étagères, des bibliothèques, débordant de livres. En fait, il y avait des livres de partout, à perte de vue, contre les lits, les meubles, dedans, dessus, derrière, devant, tout autour. À une dizaine de mètres à ma gauche, une porte assez rudimentaire, en bois, permettait d'accéder au reste du grenier. Depuis l'échelle, la grand-mère parle. « Inutile d'aller dans l'autre pièce, il n'y a rien. Puis j'ai fermé. Je crois qu'il y a des rats. Et que des vieilleries. Non, 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 tout est ici. Et c'est très grand. La trappe est au milieu de la pièce. Vous allez voir tout autour de vous. C'est immense. Des livres, il y en a. Faites-vous plaisir, regardez un peu ce que vous voulez. Moi, je ne monte pas, c'est trop fatigant. N'allez pas vous faire mal, il y a plein de clous au mur, et méfiez-vous des poutres quand elles sont basses, à cause des échardes. Attention à ne pas vous cogner non plus, il faut se courber. Voilà, jamais personne ne monte ici, vous savez. « Ne fermez pas la trappe, je serai en bas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. »« Ah » reprit-elle, « attention aux toiles d'araignée, elles sont dégoûtantes. Qu'est-ce qu'on peut y faire Même le petit Léon en a peur. Pour vous dire, c'est pour ça qu'il n'aime pas monter. Bon, je vous laisse. » La pièce était effectivement immense, très poussiéreuse, et s'étirait dans tous les sens. On n'en voyait jamais vraiment le fond, excepté sur la gauche, donc, avec, à dix ou douze mètres, une cloison et la porte fermée à clé donnant sur le reste du grenier. Tout n'était que recoin. Crevasses, espaces, fissures, zones d'ombre, minces passages, couloirs, cavités, vides, s'enfonçant, se prolongeant, étroits, imbrications obscures, renfoncements, cachettes, fentes, réduits, conduits, écarts, accès difficile mais possible, ouverture, creux, ou tendre le bras, passer la main, tiroir se succédant, Juxtaposé, aligné, étagère superposée, rangée de livres en cachant d'autres, des meubles, des tas de meubles, de partout, commodes, bibliothèques, vitrines, placards, les uns sur les autres. Certains avaient même été confectionnés sur mesure, improvisés, faits maison, pour s'adapter à un espace précis ou tout simplement au manque d'espace. Et il y avait les livres, 
des tas de livres, des tonnes, des rangées, des piles, des monticules, des tours, des étagères remplies, surchargées, avec des livres même au-dessus et au-dessous. Tout n'était que livres. Je m'approchai d'un meuble, commençai à en regarder quelques-uns. C'étaient de très belles éditions, anciennes, rares, antérieures au XVIIe siècle, incroyables. Il n'y avait rien de contemporain, ni du XIXe siècle, ni du XVIIIe, ni même du XVIIe, donc. Tout datait d'avant. Ces livres, très anciens par conséquent, étaient effrités et dégageait une forte odeur de papier moisi. Ce qui n'était pas pour me déplaire, je l'avoue. Cela dit, ils étaient plutôt bien conservés et encore lisibles. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de toiles d'araignées, comme de vrais draps suspendus au-dessus de moi, que j'emportais, déchirais ou arrachais à chaque mouvement, du dos, des bras, de la tête, venant se coller à mes vêtements, à mes cheveux ou même directement à ma peau. Je voyais de gros boules noires à huit pattes courir un peu partout autour de moi. Certaines parcouraient mon front ou mes épaules, mon torse. Je les balayais d'un revers de la main. Il faut dire que, curieusement, les araignées ne m'ont jamais fait peur. Au contraire, j'ai même toujours éprouvé une certaine sympathie à leur égard, aussi grosse et velue soit-elle. Tous ces livres, c'était incroyable. Petit à petit, recoin par recoin, étagère par étagère, pile par pile, je les feuilletais tous, calmement, attentivement. Incroyable, oui. Il y avait du Plutarque, du Platon, Tacite, Sénèque, Ovid, dans de très vieilles éditions, souvent dans le texte original. Et certains étaient annotés à la main, dans leur langue même, en grec, en latin. Et si c'était vrai Et si Rabelais était vraiment venu ici deux heures passèrent ainsi, ou peut-être trois. Mon attention restait la même, effervescente, vive, excitée au plus haut point, captivée, à l'affût. Derrière deux bibliothèques, Placée l'une devant l'autre, contre un mur, à même le sol, se trouvait encore une rangée de livres. Ceux-ci étaient vraiment très vieux et poussiéreux. Parmi eux, j'en remarquai un d'étrange, inattendu. Je le saisis et l'ouvris. La panologie. L'air devint momentanément irrespirable. Sur la première page de l'ouvrage, il y avait juste ce titre, sans nom d'auteur. Je m'en remis à la page suivante, et l'auteur était Rabelais, lui-même. Pas son célèbre pseudonyme en anagramme, non, Rabelais. Il devait s'agir d'une contrefaçon, d'un imitateur, d'un continuateur avide d'argent et sans scrupules, se servant de ce nom pour vendre, sans toutefois égaler le style de celui dont il usurpait le nom. Il y avait eu des impostures de ce genre. Je continuais, bien sûr. Quel était ce livre Était-ce vrai les pages craquèrent un peu. Apparemment, il n'avait jamais été ouvert. Oui, à première vue, oui. 
c'était bien du Rabelais, immédiatement reconnaissable, du vrai, du bon Rabelais, inimitable, unique et inédit, inconnu même, ignoré, oui. Peut-être voulait-il en publier davantage, mais plus tard. Peut-être n'en avait-il pas eu le temps, ou le considérait-il encore inachevé. Peut-être avait-il préféré attendre le retour au calme, avec moins d'ennuis pour en publier d'autres. Et si c'était vrai, ce serait donc un livre inconnu, jusque-là ignoré de cet immense auteur. Un véritable trésor, une mine d'or, quelque chose d'inouï, un séisme, un cataclysme, la chute d'un météore ébranlant toute la planète, un prodige absolu sur le plan littéraire, historique, mais aussi philosophique, moral, et par rapport à tellement et tellement d'autres domaines. Je décidai de lire plus attentivement, tremblant, chancelant, sur le point de m'évanouir, le cœur au bord de l'explosion. Des larmes me vinrent aux yeux. Tout semblait tourner autour de moi. Me reprenant, respirant à nouveau, me calmant, dans la mesure du possible, les mains moites, je lus, le serrant un peu plus fort, l'essuyant contre ma chemise, le caressant. De quoi ça parlait Du bonheur, du secret du bonheur, de tout le bonheur, total, parfait, complet et définitif. La quintessence du bonheur expliqué aux hommes. Le livre de toute une vie, de si intenses lectures et méditations, L'aboutissement d'une existence vouée à l'art de bien penser et de bien vivre, indissociablement, pour être heureux, le bonheur. C'est moi. Je l'avais trouvé. Mes yeux brillaient, étincelaient, grands ouverts. Un sourire ne cessant plus de s'élargir, béat, déformait peu à peu mon visage, l'étirant, l'aplatissant comme s'il ne consistait plus qu'en une seule ligne, le traversant horizontalement. Autant d'émotions, une telle extase, ce miracle inimaginable, je le vis, moi, là, maintenant, ici, dans ce grenier, dans cette chambre où Rabelais a probablement lu, dormi, étudié, marché, pensé et écrit, moi, là, de suite, avec cet ouvrage incroyable sous les yeux. Et, et tout est si bien expliqué, exposé en ancien français. Bien sûr, celui de la Renaissance, celui de Rabelais, à la ponctuation déroutante, anarchique, aux tournures souvent calquées sur le grec ou le latin, et d'autres fois délirantes, au vocabulaire encore tant imprégné de cette si belle langue sur le plan littéraire qu'avait été le roman, au même mot recevant des orthographes différentes. Cette langue, ce style, que je comprends, que j'aime, moi évidemment, qui ai tant lu cet auteur dans le texte. Ça y est, je viens d'en lire une première page. Je la tourne, je continue. Et quel délice, quel régal, quelle merveille Les mots rient et chantent, tout est si bien expliqué, si clairement, dans l'allégresse, la bonhomie, l'humour, la générosité, le plaisir du don de soi, de l'échange intellectuel, d'être pleinement soi-même de mettre son esprit en branle, de savourer le monde, de célébrer la vérité, la vie. C'est didactique, pédagogique, captivant, drôle et profond à la fois, et si bien écrit, si beau, 
et surtout si évident, limpide, comme allant de soi, frappant de justesse et de bon sens. Les idées influent, refluent, coulent, découlent d'elles-mêmes, sans forcer, naturellement, intelligemment, brillamment, mais avant tout, si simplement, d'un élan irrésistible. Le lecteur est comme porté par les ailes si solides et vigoureuses de la raison, le guidant, tout en préservant son libre arbitre, sa liberté de penser différemment, de douter. L'auteur expose et explique, mais n'impose jamais, préférant susciter la réflexion, éveiller notre esprit, le désir de comprendre. Puis il y a les références littéraires, les citations, venant si savamment, si pertinemment et plaisamment illustrer, étayer chaque propos. C'est bien du Rabelais. Ce livre inconnu, peut-être encore jamais lu d'autrui, a donc non seulement bel et bien été écrit par Rabelais, mais est peut-être même son chef-d'œuvre, le point d'orgue de sa pensée, de son génie. C'est si brillant. Comment être heureux, donc Nous tous, chaque homme, un par un, et l'ensemble de l'humanité, de l'humanitas, des êtres, de la gens mundus, de l'anthropos, comment être heureux, tous, le secret du bonheur. Je décide de le prendre avec une délicatesse infinie pour l'emporter. À Paris, j'aurai tout le temps de minutieusement le lire. Je redescends alors l'échelle en refermant la trappe, puis l'escalier. « Madame ?»« Oui ?»« Voilà. Est-ce que je peux emprunter un livre ?»« Juste un. » Je ne parvenais pas à effacer l'immense sourire me fendant le visage de part en part. La vieille s'en rendit compte. « Je le remettrai à Léon qui le rapportera. »« Euh, oui ?» Ces livres, on ne les lit pas. S'il y en a un qui peut vous faire plaisir, prenez-le. Ce sont des vieilleries, mais vous, les étudiants, ça vous plaît tout ça. Le petit Léon, il aime bien lire aussi, mais lui, le grenier, il n'y allait pas beaucoup. Les araignées, oui. Oui, oui, prenez-le. Vraiment ce sourire me trahissait. Dites donc, vous avez dû trouver quelque chose d'incroyable. Elle sourit à travers tout. Toutes les rides de son visage. « Je n'ai jamais vu un homme aussi heureux de toute ma vie. Ma foi, ce grenier, il aura fait votre bonheur. Et pour nous, c'est toujours un livre qui gêne en moins. » Cela dit, je sentis un peu de méfiance dans les dernières paroles de la vieille. Tout à coup... Celle-ci semblait vouloir me retenir et poser quelques questions sur mon travail. Je la saluai très poliment, sûr de moi, décidé, et m'en allai. La vieille, silencieuse, me suivit du regard tout au long du chemin au bout duquel je finis par disparaître. 
Quel prodige Voilà qui valait tous les lingots d'or du monde. Il fallait rester naturel, arrêter d'avoir l'air si heureux. On allait penser que j'étais plein aux as, couffi d'argent, comme si j'avais gagné des dizaines de millions au loto. Sauf que ce que je transportais, moi, tout contre moi, étroitement serré, avait infiniment plus de valeur que l'argent, que n'importe quelle somme d'argent. Après le bus, j'achetais le billet de train, attendis un peu à la gare, puis rentrais à Paris. Durant le voyage, je lisais, faisant tout de même attention à ne pas laisser le livre s'effriter et en cacher le titre à la personne, un vieux monsieur en costume, très sérieux, assis juste en face. Je pus tout de même le lire et, emporté par l'enthousiasme, parvint même à le terminer, enfin, sans répit. Éclairé, fasciné, encore sous le choc, frappé, étourdi, ébloui par tant d'intelligence, je remis l'ouvrage sous ma veste, toujours avec le même sourire béat, désormais imprégné sur mon visage, et tentai d'un peu dormir, d'un seul œil évidemment. Arrivé à Paris, je descendis du train. Trois hommes en costume cravate, imposants, intimidants, vinrent immédiatement m'agripper et me plaquèrent au sol pour brutalement m'immobiliser. Huit ou dix autres hommes, vêtus de la même manière, nous entourèrent alors pour obliger les voyageurs à s'éloigner. Ma tête était écrasée au sol par une énorme et puissante main dont je sentais qu'elle n'hésiterait pas à me broyer le crâne comme une vieille tomate pourrie. Un vieux bonhomme tout ratatiné, quasiment chauve, aux lunettes énormes, apparut. « C'est quel livre ?»« Je pensais le rendre, je vous le jure. » Il s'approcha encore, et parla plus lentement. « Fais le voir. »« Je ne peux pas bouger, mais prenez-le. Il est dans ma veste. Je vais le rendre, je le jure. » Puis la vieille dame m'a dit qu'elle était d'accord. J'étudie à la Sorbonne avec son petit-fils. » Quelqu'un prit le livre et lui passa. L'homme... Resta une bonne minute bouche bée, époustouflé, face à la première page, puis à la seconde. Lui aussi, il eut une vibration au niveau des bras, un nœud dans la gorge, et sembla s'évanouir avant de se reprendre. « Merde, merde, merde Il existe alors C'est vrai !» Il releva la tête agressif, en me fixant du regard, moi, écrasé au sol. « Tu l'as lu ?»« euh, Oui. »« En entier ?»« Oui. »« Et tu as compris ?»« Oui. »« C'est que j'aime beaucoup Rabelais. »« D'ailleurs, j'ai dû embarquer le... » Il donna le livre à l'un de mes agresseurs. Alors qu'on me remettait brusquement sur pied pour m'emmener je ne sais où, il s'adressa à nouveau à moi, mais plus personnellement, et même avec quelque chose de sincère dans la voix. « J'aurais adoré le lire, crois-moi. Tu n'as pas idée. J'aurais adoré. Mais alors, vraiment plus que tout. » Ce fut tout. On m'emmena de force. Là, 
devant un camion de police. Une piqûre vint me transpercer la nuque, et je m'évanouis à l'instant même. J'étais dans le sac, tel un cadavre, lorsque peu à peu je repris connaissance, tout ahuri, épuisé, avec un puissant tournis, l'envie de vomir et un insupportable mal de crâne. J'aurais dû encore dormir, mais c'était peut-être les nerfs et la force de toute l'émotion ressentie avec le livre qui me permettait d'ainsi un peu reprendre connaissance. Deux hommes, deux policiers sans doute, dont je distinguais la voix surveillaient. Le moindre geste de ma part serait certainement suivi d'une autre affreuse piqûre. Je préférais écouter. « Avec qui ?» dit une voix. « Avec le boss ?»« Non, » répondit l'autre. « Celui du dessus, le plus grand ?» Non, non. Wow, tu veux dire Exact. Non, mais je ne sais pas. Au-dessus Le Manitou Le sommet de la pyramide Plus encore. Merde, merde, merde de merde. Plus. Celui qui... Je crois. Ben, celui qui est au-dessus. Hé, hey, faut pas le toucher alors, ce gars. C'est pas pour nous, ça. Non, c'est pas de notre ressort. Celui qui commande, qui dirige tout. On ne le connaît pas. On sait juste qu'il est tout en haut. Vraiment en haut. On ne le connaît pas. Presque personne ne le connaît. C'est le maître. Et là on ne parle pas de politique, ni de business, ni de finance, ni de religion, ni de banque, ni de commerce, ni de rien, ou plutôt de tout à la fois. C'est le maître. Cherche pas, le gars. Il va descendre de la fourgonnette et on ne le reverra plus jamais. Ce sont d'autres flics qui vont l'emmener à d'autres flics et ainsi de suite. Il n'a pas fini de gravir les échelons. Et pour monter, il va monter pendant longtemps, longtemps. Jusqu'à le rencontrer. En fait, on ne sait pas vraiment qui va descendre ou monter vers qui. Mais il va le rencontrer, ça, oui. Allongé sur le ventre, dans le sac, les poignets douloureusement menottés au dos, j'ai besoin d'un peu bouger, de changer de position. Une autre piqûre vint immédiatement se planter dans mon dos, entre mes vertèbres. J'étais assis sur une chaise en métal. Au sommet du dossier, une plaque me maintenait la tête baissée, me forçant à me courber. Je ne voyais que les chaussures de mes interlocuteurs, des chaussures impeccables, brillantes, très élégantes. Mes poignets et mes chevilles étaient fixés aux accoudoirs et aux pieds de la chaise par d'épais cylindres en métal, eux aussi. Inutile de se débattre. « C'est quoi le secret du bonheur ?» Mon bras droit fut broyé par une énorme masse. Je hurlais de douleur à m'en arracher les poumons. « Alors ?» C'est simple. On peut l'expliquer comme... Arrête, arrête Je te pose la question pour que tu n'y répondes pas. Alors, c'est quoi Mon bras gauche fut arraché. Ah non Je reprends mon souffle. Reviens à moi. Ça consiste à... Ne le dis pas, non Mais explique-le à notre maître. « Le suprême, notre représentant, je... »« Tu dois le dire, mais sans que personne ne le sache. Alors vas-y 
On m'arracha la jambe, la gauche. C'est... Ah non ah Silence hurla le bourreau. Le maître intervient d'une voix posée, patiente mais très ferme. « Je voudrais bien le savoir, mais comme ça, entre nous, sans que ça se divulgue. Puis, tu ne dois pas emporter ce secret. Tu comprends bien que c'est trop important, n'est-ce pas Torturez-le »« Et le livre Et le livre ?» interrompit une autre voix. « Brûlez-le euh, »« Mais ça vaut de l'argent, ça !»« Vous brûlez tout, alors, » reprend-il, « le secret du bonheur !» Il faut... il faudrait... Il ne faut pas le dire. Moi, je ne veux pas que les gens soient heureux. Qu'est-ce qu'on ferait d'eux Où irions-nous On n'en tirerait plus rien. On m'arrache l'autre jambe. Ah Non Mais moi... moi... je voudrais savoir, pour moi, ce qui m'ennuie... « C'est que tu le saches aussi, et du coup, comment pourrais-je être heureux Être heureux, c'est forcément être plus heureux que les autres, que tous les autres. Alors, comment est-ce que deux personnes peuvent l'être Tu saisis la contradiction, non Non, il vaut mieux que personne ne soit heureux. On l'est seul, ou personne ne l'est, voilà !» Je rassemblais mes dernières forces, tout ce qui me restait d'esprit, de raison. Mais justement, je n'ai pas encore eu le temps de... Je ne sais même pas si ça marche. Je ne suis pas heureux, moi. Qu'est-ce que vous croyez Je le sais. J'ai compris comment l'être, mais est-ce que je le suis Ça, ça se partage. C'est en le partageant qu'on... Je souffrais atrocement. On ne peut pas être heureux seul. C'est surtout ça qu'il faut. Achevez-le Qu'il faut. Un couteau, particulièrement long et aiguisé, me trancha la gorge. Il l'a trouvé. Une nouvelle de Paul Nesdom, publiée en 2021 sous licence Creative Commons sur Atramenta, service de publication d'œuvres écrites en ligne, en e-book, en livre audio et papier. À propos de François Rabelais, l'auteur de Gargantois et héros malgré lui de la nouvelle que vous venez d'écouter, on peut brièvement dire qu'il est né vers... 1494 est décédé en 1553. Il s'est inscrit à la faculté de médecine de Montpellier en 1530 où il est reçu bachelier. La faculté de médecine de Montpellier qui, au passage, est la plus ancienne du monde, créée en 1220. À lui seul, François Rabelais incarne le vent nouveau qui souffle sur le XVIe siècle l'esprit bouillonnant de la Renaissance et la nouvelle conception de l'homme. Aussi, je comprends que Paul Nesdom, l'auteur de la nouvelle que vous venez d'entendre, ait été fortement marqué et inspiré par cet écrivain. Je termine ce programme avec un soupçon de musique Renaissance. À bientôt. Mmh.